చూడండి వీర్స్ ఆటో క్యాడ్ త్రీడీలో ఈ వీడియోలో మనం నేర్చుకునే కామెంట్స్ ఏంటంటే చూడండి ఆఫ్ సెట్ ఫేసెస్ రొటేట్ ఫేసెస్ కలర్ ఫేసెస్ ఈ త్రీ కమాండ్స్ గురించి మనం ఇప్పుడు నేర్చుకోబోతున్నాం అండి ప్రీవియస్ వీడియోలో ఆల్రెడీ ఈ ఫేసెస్ని ఎక్స్ట్రూడ్ చేసుకోవడం టేపర్ మూవ్ చేసుకోవడం కాపీ చేసుకోవడం డిలీట్ చేయడం ఇవన్నీ నేర్చుకున్నామండి ఇప్పుడు మనం అదే ఫేసెస్కి ఆఫ్ సెట్ ఎలా తీసుకోవాలి వాటిని ఎలా రొటేట్ చేయాలి వాటి కలర్స్ ఎలా అప్లై చేయాలో ఇప్పుడు స్టెప్ బై స్టెప్ మనం నేర్చుకుందాం అలానే ఈ ఆటో క్యాడ్కి సంబంధించిన టూ డీ ఐసోమెట్రిక్ త్రీ డీ డ్రాయింగ్స్ అలానే ఆటో క్యాడ్కి సంబంధించిన షార్ట్ కట్ కీస్ కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ అనేది ఇవ్వడం జరిగిందండి చూడండి వీర్స్ పర్టికులర్గా ఇప్పుడు మనం ఈ సాలిడ్ ఎడిటింగ్ అనే గ్రూప్లో ఈ కమాండ్స్ గురించి నేర్చుకోవాలంటే సమ్ డ్రాయింగ్ అనేది డ్రా చేద్దాం ఈ డ్రాయింగ్ అంటే మనం త్రీ డీ ఇంటర్ఫేస్లో ఉండి డ్రాయింగ్ అనేది డ్రా చేసేటప్పుడు మీరు ఇక్కడ వ్యూ వచ్చి సౌత్ ఈస్ట్ ఐసోమెట్రిక్లో పెట్టుకోండి డిఫాల్ట్గా అలానే ఇక్కడ విజువలైజ్ వచ్చి రియలిస్టిక్లో పెట్టుకోండి ఓకే దానికన్నా ముందు ఈ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ వచ్చి మీరు టూ డీలో ఉన్నట్టయితే త్రీ డీ మోడలింగ్లో పెట్టుకోండి ఇక్కడ గేర్ ఐకాన్ ఉండిద్ది దీన్ని ప్రెస్ చేసి త్రీ డీ మోడలింగ్లో పెట్టుకోండి దీన్ని ప్రతి వీడియోలో చెప్పుకుంటూ వస్తున్నాను ఓకే ఇప్పుడు నేను బేసిక్గా ఒక రెక్టాంగిల్ అనేది డ్రా చేస్తున్నాను ముందు చూడండి నేను డ్రా చేసేటప్పుడు వీటి మెజర్మెంట్ ఒకసారి చూడండి దాదాపు విత్ వచ్చి వన్ ఫార్టీ వన్ ఫిఫ్టీ దాకా ఉందండి అండ్ హైట్ వచ్చి టూ ఎయిటీ సెవెన్ త్రీ హండ్రెడ్ దాకా ఉంది ఓకే మెజర్మెంట్ అనేది కరెక్ట్గా చూడండి ఓకేనా పర్ఫెక్ట్గా అవసరం లేదు జనరల్గా అటు ఇటుగా ఓకే దీన్ని నేను ఎక్స్ట్రూడ్ చేస్తున్నాను ప్లస్ ఫుల్ కమాండ్తో ఈ విధంగా చేశాను ఓకే ఇప్పుడు ఒక సర్కిల్ అనేది డ్రా చేస్తున్నాను దీని మీద దీని రేడియస్ ఎంత ఇస్తున్నానో దాదాపు నేను ఒక థర్టీ ఇస్తున్నాను థర్టీ ఇచ్చి ఎంటర్ ఓకే ఇప్పుడు ప్రెస్ ఫుల్ తీసుకొని ఈ విధంగా చేయడం ద్వారా ఏంది ఇలా హోల్డ్ లాగా పడిపోతుంది ఇదంతా ఆల్రెడీ తెలిసింది ఓకే ఇప్పుడు పర్టికులర్గా ఈ ఫేస్ని మనం ప్రీవియస్ వీడియోలో చెప్పుకున్న కమాండ్స్ని బట్టి మూవ్ చేసాము కాపీ చేసాము డిలీట్ చేసాము ఇవన్నీ చేసాము కానీ ఇక్కడ ఇప్పుడు మనం నేర్చుకునే ఫస్ట్ కమాండ్ ఏంటి ఆఫ్ సెట్ ఫేసెస్ ఇదేందంటే పర్టికులర్గా ఇప్పుడు దీని రేడియస్ ఎంత ఇచ్చాను థర్టీ ఇచ్చాను ఆ థర్టీ రేడియస్ ఉన్న ఈ సర్కిల్ ఈ ఫేస్ని మీరు ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవచ్చు లేదా డిక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి నేను ఇప్పుడు ఆఫ్ సెట్ ఫేసెస్ ఈ కమాండ్ని సెలక్షన్ చేసి ఇప్పుడు పర్టికులర్గా ఆ ఫేస్ని క్లిక్ చేయండి దీని తర్వాత ఎంటర్ కొట్టండి ఇక్కడ స్పెసిఫై ద ఆఫ్ సెట్ డిస్టెన్స్ అని అడిగిందండి ఇక్కడ మీరు పాజిటివ్లో ఇచ్చారనుకోండి హోల్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది అదే నెగిటివ్లో ఇచ్చారనుకోండి మీరు ఎంతైతే ఇచ్చారో అంత ఎక్స్టెండ్ అయింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది థర్టీ ఉందండి ఇప్పుడు నేను మైనస్ ట్వంటీ ఇచ్చానుకోండి ఉన్నదేమో థర్టీ ఎగస్ట్రాగా మైనస్ ట్వంటీ అన్నాను కాబట్టి ఇంకా ఏమవుతుంది ఫిఫ్టీ రేడియస్తో హోల్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది ఎంటర్ కొట్టండి అదిగోండి అయిందా లేదా అంటే మీరు డ్రా చేసిన థర్టీ రేడియస్ సర్కిల్ అంతే ఉంది ఏది టూ డీలోది ఆ హోల్ మాత్రం ఎక్స్టెండ్ అయింది నేను మళ్ళీ బ్యాక్ వస్తున్నా బ్యాక్ రావాలంటే కంట్రోల్ జెడ్ కొట్టండి ఓకే నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా చూడండి మళ్ళీ ఆఫ్ సెట్ ఫేసెస్ దీన్ని సెలక్షన్ చేసి ఇప్పుడు పర్టికులర్గా ఈ ఫేస్ని క్లిక్ చేసి ఎంటర్ ఇప్పుడు నేను ఒక టెన్ ఇస్తున్నాను ఏది పాజిటివ్లో ఇచ్చా అంటే ప్లస్ మైనస్ ఏమకుండా డైరెక్ట్ టెన్ ఇచ్చానంటే పాజిటివ్లో ఇచ్చినట్టే ఎంటర్ కొట్టండి అది చూసారా డిక్రీజ్ అయింది హోల్ అంటే థర్టీ రేడియస్ ఉన్నది ట్వంటీ రేడియస్లో కానీ టెన్ రేడియస్ అనేది డిక్రీజ్ అయింది ఈ విధంగా చూసుకోవచ్చు అలా ఒక సర్కిల్ హోల్సే కాదండి మీరు ఏ ఫేస్నైనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఆఫ్ సెట్ ఫేసెస్ దీన్ని క్లిక్ చేసి ఇప్పుడు నేను ఈ ఫేస్ని క్లిక్ చేశాను ఎంటర్ స్పెసిఫై ద ఆఫ్ సెట్ డిస్టెన్స్ నేను ఒక చూడండి ఒక థర్టీ ఇచ్చి ఎంటర్ అన్న అది చూడండి ఎక్స్టెండ్ అయిందా లేదా అదే మళ్ళీ ఆఫ్ సెట్ ఫేసెస్ దీన్ని క్లిక్ చేసి ఈ ఫేస్ని క్లిక్ చేసి ఎంటర్ మైనస్ ఫిఫ్టీ అన్న ఎంటర్ అదిగోండి డిక్రీజ్ అయిందా లేదా అంటే లెస్ అయిపోతుంది మైనస్ అలా ఇస్తే లెస్ అయిద్ది మనం పాజిటివ్లో ఇస్తే ఎక్స్టెండ్ అవుతూ ఉండిద్ది కానీ హోల్స్ ప్రకారంగా చూసుకుంటే మైనస్ అలా ఇస్తే ఎక్స్టెండ్ అవుతూ ఉండిద్ది హోల్ అనేది పాజిటివ్లో ఇస్తే డిక్రీజ్ అవుతూ ఉండిద్ది ఓకే వీయర్స్ ఈ విధంగా చేయొచ్చు ఓకే నేను నేను మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసాను ఇప్పుడు నేను ఏంటంటే ఈ ఫేస్ని డిలీట్ చేయాలి డిలీట్
అండ్ నెక్స్ట్ కమాండ్ వచ్చి మనకి రొటేట్ ఫేసెస్ ఇది ఎలా యూజ్ అవుద్ది అంటే పర్టికులర్ ఫేస్ని మనకు కావాల్సిన యాంగిల్ ప్రకారంగా రొటేట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ సర్కిల్ కాకుండా ఒక రెక్టాంగిల్ అంటే రెక్టాంగిల్ త్రీ డీ రెక్టాంగిల్ ఉందండి ఇక్కడ త్రీ డీ ఆబ్జెక్ట్ ఓకే ఇప్పుడు ఈ రెక్టాంగిల్ త్రీ డీ ఆబ్జెక్ట్ మీద ఒక రెక్టాంగిల్ అనేది డ్రా చేద్దాము రెక్టాంగిల్ ఆర్ఈసి ఎంటర్ ఓకే నేను కరెక్ట్గా ఇలా బేస్ పాయింట్ తీసుకుంటున్నానండి ఈ విధంగా ఓకే ఇదిగో ఈ విధంగా తీసుకొని ఇలా ఒక రెక్టాంగిల్ అనేది డ్రా చేశాను ఓకే ఒకసారి టూ డీ వై ఫ్రేమ్లో పెడదాము ఆబ్జెక్ట్ అనేది డిస్ప్లే అయ్యిద్ది ఓకే నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే రెక్టాంగిల్ కమాండ్ తీసుకొని కరెక్ట్గా తీసుకోండి పాయింట్స్ ఇదిగోండి ఈ విధంగా ఓకే ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ రియలిస్టిక్లో సెట్ చేసుకున్నాను ఓకే ఇక్కడ ఉన్నా కదా ఇప్పుడు నేను ప్రెస్ ఫుల్ కమాండ్ తీసుకొని ఈ విధంగా కిందకి తీసేసుకున్నాను ఓకే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక హోల్ లాగా ఉంది కదా కాకపోతే రెక్టాంగిల్ ఆబ్జెక్ట్ అనమాట ఓకేనా ఈ విధంగా ఓకేనండి ఇప్పుడు మనకేందంటే ఈ బేస్ పాయింట్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ బేస్ చేసుకుంటే ఇది జీరో డిగ్రీస్లోనే ఉంది అలా కాకుండా థర్టీ డిగ్రీస్లో ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్లో లేదా సిక్స్టీ డిగ్రీస్లో ఈ విధంగా మీరు రొటేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు అంటే వన్స్ ఒకసారి హోల్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఆ రెక్టాంగిల్ షేప్ని ఆ ఫేసెస్ని మీరు రొటేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు అలా రొటేట్ చేయాలి అంటే రొటేట్ ఫేసెస్ అనే కమాండ్ యూజ్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఏంటంటే మీరు ఒక రెక్టాంగిల్ షేప్లో కావచ్చు పాలిగన్ షేప్లో కావచ్చు సర్కిల్ షేప్లో తీసుకోకూడదు సర్కిల్ షేప్లో ఉన్న ఆబ్జెక్టు మీరు ఎన్ని యాంగిల్స్ పెట్టినా అది ఒకే యాంగిల్లో ఉన్నట్టుండిద్ది ఒక రెక్టాంగిల్ పాలిగన్ అది తీసుకొని మీరు థర్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ డిగ్రీస్లో మీరు జరుపుతుంటే ఆటోమేటిక్గా ఆ చేంజింగ్ అనేది తెలిసిపోతూ ఉండిద్ది సో మీరు ఏం చేస్తారు ఇక్కడ రొటేట్ ఫేసెస్ అనే కమాండ్ని సెలక్షన్ చేసి చూడండి ఇక్కడ మనకి రెక్టాంగిల్ అంటే ఫోర్ సైడ్స్ అంటే స్క్వేర్ అయినా రెక్టాంగిల్ అయినా ఫోర్ సైడ్స్ ఉంటాయి కదండి ఆ ఫోర్ సైడ్స్ సెలక్షన్ చేయండి ఇదొకటి 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 ఇలా త్రీ డీ ఆబ్జెక్ట్ని జరుపుకోవడం తెలిసిందే కదా మీకు షిఫ్ట్ పట్టుకోండి స్కోల్ బార్ని లాంగ్ ప్రెస్ చేస్తూ ఈ విధంగా జరుపుకోవచ్చు ఓకే ఇప్పుడు ఇలా జరిపిన తర్వాత ఇప్పుడు చూడండి నేనేం చేస్తున్నానంటే ఎంటర్ కొట్టండి అంటే ఫోర్ సైడ్స్ సెలక్షన్ చేసి ఎంటర్ కొట్టండి స్పెసిఫై అని యాక్సెస్ పాయింట్ ఫస్ట్ పాయింట్ సెకండ్ పాయింట్ అడిగింది సెకండ్ పాయింట్ ఇలా ఇవ్వండి రొటేషన్ యాంగిల్ అడుగుతుంది స్పెసిఫై ద రొటేషన్ యాంగిల్ ఓకే నేను ఇక్కడ థర్టీ డిగ్రీస్ ఇచ్చా థర్టీ ఎంటర్ కొట్టండి ఇదిగోండి చూసారా థర్టీ డిగ్రీస్లో రొటేట్ అయిందనమాట ఓకేనా ఇది మీరు కరెక్ట్గా పాయింట్స్ అనేది ఇలా ఇచ్చారు కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా థర్టీ డిగ్రీస్లో ఇలా రొటేట్ అయింది ఓకే ఇప్పుడు నేను చూడండి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేస్తున్నాను కంట్రోల్ జడ్డు మళ్ళీ రొటేట్ ఫేసెస్ దీన్ని సెలక్షన్ చేసి చూడండి ఈ విధంగా ఈ విధంగా ఫేసెస్ని సెలక్షన్ చేయండి దీని తర్వాత ఎంటర్ ఫస్ట్ పాయింట్ ఇది సెకండ్ పాయింట్ ఇది ఇచ్చాను ఓకే నేను ఇప్పుడు ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఇచ్చి ఎంటర్ కొట్టా ఇదిగోండి అంటే ఆ పాయింట్స్ని ఆ పాయింట్స్ని బేస్ చేసుకొని ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్లో ఆ ఆబ్జెక్ట్ అనేది రొటేట్ అయిందనమాట ఈ విధంగా చేయొచ్చు ఓకే వియర్స్ అలానే ఈ లాస్ట్ కమాండ్ వచ్చి ఈ వీడియోలో కలర్ ఫేసెస్ అండి కలర్ ఫేసెస్ అనే కమాండ్ని సెలక్షన్ చేసి మీరు ఏ ఫేస్కి అయితే కలర్ మారుద్దాం అనుకున్నారు ముందు ఆ ఫేస్ని క్లిక్ చేయండి ఎంటర్ కొట్టండి ఇక్కడ కలర్ ప్యాలెట్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది మీకు కావాల్సిన కలర్ మీద క్లిక్ చేసి ఓకే అనడం ద్వారా ఆటోమేటిక్గా ఆ కలర్ అనేది అప్లై అవుతుంది ఆ ఫేస్ బట్టికి ఓకేనా చూడండి మళ్ళీ కలర్ ఫేసెస్ దీన్ని సెలక్షన్ చేయండి ఇప్పుడు ఈ ఫేస్ని క్లిక్ చేసి ఎంటర్ కొట్టండి మీకు కావాల్సిన కలర్ని క్లిక్ చేసి ఓకే అనండి ఆ కలర్ అప్లై అయ్యి ఈ విధంగా మీకు కావాల్సిన ఫేసెస్ని రొటేట్ చేసుకోండి కలర్స్ అప్లై చేసుకోండి అలానే వన్స్ డ్రా చేసిన సర్కిల్స్ కావచ్చు వేటికైనా సరే ఆఫ్ సెట్ ఫేసెస్ని యూజ్ చేసి ఇలా ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవచ్చు లేదా డిక్రీజ్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఓకే వియర్స్ వియర్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి ఒకవేళ యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్